皆さんこんにちは、えー、福島民放高橋俊明競馬の話は76回目はい、はい、今年最後の収録になります、ね、早いね1年はねだんだんねおっさんになってきたらね毎日過ぎていくのが早くてね1年過ぎるのが年々早くなっておりますがねこれも老化現象というやつでしょうか<笑>はいえー、まずはじゃあ先週の振り返りから行ってみましょう有馬記念ですねこちら行ってみましょうじゃん神業えー、すごかったね武田騎手ねすごかったなと思いますねまああのまあまあ注文通りの競馬はしてくれたなという感じはしてますあのやっぱりあの遠崎騎手が悪いということではないですがやっぱ持ち味が違いますから天皇賞にしてもそれからジャパンカップにしても僕は思ったより同点差前にいるなっていう感じがしてたんですねで行きたがる部分もあったんですけども今回もやっぱり前半は本当に行きたがってましたけどもう武田氏がもう絶対に後ろで足溜めるんだっていうことでもうずっと溜めてましたよねでそして2周目の向こう上面3コーナーぐらいから一気に行ったんですけどまああの時のやっぱ足色見てるともう4コーナーぐらいであこれはタイトルホルダー捕まえるなっていう感じがもうありましたあのまあ、使われている状態が上向いていくというそういうタイプではあるんですけど秋3戦目ですしねきつい競馬2回の後で、まあ、ちゃんと余力があったということですしね、まあ、なんといっても怪我で復帰したばっかりでしたしねなぜ日曜日あれしか乗ってないですよ、武田騎手。もうね全力投球という競馬でしたけれどもねやっぱりあのドーデュースと、ね、私もドーデュースも帰ってきましたって言ってましたけど、ねやっぱりあの怪我があってね1か月半休んだということやっぱそれも含めて、えー、やっぱり危機感もあったでしょうしね周りの人にも助けられたというそんな思いがねレース後の記者会見でも伺いましたまあそれでもねここできちっと決めるあたりはもう占領役者だなという感じがしました、えー、2着のスターズ・オン・アーセスがこれもすごかったね大外枠どうするのかなと思ったらルメール記者ねちょっと短距離じゃないかなっていうぐらいに押してきました思い切ってで、えー、最初のコーナーを曲がったところで2番手でもう内拉致沿いに張り付いているということは外枠のコースロスを最小限に抑えたということですねまああとはそのままじっと我慢して最後はねあのー、持たれてしまってねあのレース後話聞いた時に右右右って言ってましたけどもまあ、その分ね最後は負けてしまったというところでしょうがこのまま2着も立派な内容だったというふうに思います、えー、3着のタイトルホルダーラストランでしたけれどもねあの行くと思ってたアイアンバローズが行かなかったんでね短期で行けたということはラッキーでしたけれどもそれにしてもこれもね、えー、4コーナーでまだ後ろ離してね見せ場たっぷりの3着でさすがだなというところをね最後の最後に見せてくれたというふうに思いますジャスティン・パレスはちょっと仕掛けが遅れたやっぱりゲートが悪かったということもありますけれどもね道中最高方からちょっと届く流れではなかったなという感じがします、えー、僕が本命に期待するセブンシーズンは、まあ、状態は本当にもう直前の返し元が見ても絶好なんですけども良すぎたかなという感じですね馬がうまくこう抑えが効かなかったという感じで。えー、ずっと行きたがってしまったということでね、まあ、具合がいい時ほどこういうことが起きてしまうんですが、まあ、外分けで前に壁作れなかったということもありますけれどもね、まあ、これはちょっと残念な結果に終わりました、はいえー、続いては阪神カップです、はい、こちら行ってみましょうじゃん、はいえー、距離ぴったりということでねウィンマーベルですけれどもね、まああのーまあ、このままとしてはためた競馬をしたなというふうに思いますし。えー、最後がしっかり伸びてきたということでねやっぱり 1200m も使ってるんですが僕はやっぱこのまま 1200m の方が向いてるのかなという印象があります、えー、2着グレナディアガーズラストランでねこのレース相性良かったんですけどもね惜しい2着ということです、えー、この後ね種馬になりますけどもね、えー、3着のアグリまあこれも 1200m の方がいいと思ってまあ内から一旦は抜けるかなという感じだったんですけどもねちょっと最後はね、伸びきれなかったというところで、まあ、現状の力を出したんじゃないかなというふうに思います。えー、まあまあ、こちらが5着ということでね、まあ、これも、このぐらいまでは距離守備範囲かなというふうに思いましたけれどもね、ちょっとスプリンターズステックスというのは足がなかったなという感じがします。はい。えー、最後が中山大将がですね、こちら行ってみましょう。じゃん惜しいということでね、惜しかったのは、あ五十嵐騎士が乗っていた西野デイジーですけれども、ただ、あの、両馬場で、あのここのところ良くなかった息っぷりが良くなってでもう道中ね積極的に先頭に立って
ということでしたけどもねまあ西野定時の手応えが良かったなとこれが強いということでやっぱりこれを任せに行かなきゃいけないということでマイネルグローンの石上騎手がね早めに動いていった、まあ、これがさすがだったというふうに思います、えー、名手同士の争いは石上騎手に軍配が上がって石上騎手なんと中山大将が5勝目と。いうことになりました。ええー、五十嵐騎手ね、西の定時2着、あのー、きちんと競馬の形になったし。行きっぷりも良かったし、いい、いい競馬ができましたと、満足ですというような話でした。まあ、あ来年もね、またこの西の定時とのコンビで、大きいです、狙ってくれればなというふうに思います。はい、ということで、先週を振り返ってきました。ここからは。いよいよ、今年最後の中央競馬の G1 ということでね。ホープフルステークスですかね。行ってみましょう。ジャン2歳 g 1連勝へということでまあ毎度おなじみ福島出身高野智一調教師ですけどもね、えー、ジャンタロマンタルで朝日愛を勝ちましたけれどもまあ勝てばね、えー、JRA の2歳 g 1完全制覇ということになります、えー、で今回ね、えー、2頭が登録して、まあ、ベロキラプトルの場合には2戦2勝で賞金持ってたんですけども。あの一勝馬抽選になるということでね湘南ナプンタが出られるかどうかというのが注目だったんですがねうまく抽選をかいくぐってこちらが出てきたということでね、まあ、これが一番あの出られたというのがまず最大の関門を突破したかなというふうに思いますけれどもで2頭の比較では僕はもう湘南ナプンタということでこの湘南ナプンタを本命にしましたけれどもね、まあ、とにかく高野先生が朝日を買ったジャンタルマンタルよりもこちらを上に評価しているということですね。でえー、今回乗る鮫島勝馬騎手ですけども鮫島勝馬騎手も、えー、実は新馬とデイリーハイはジャンタルマンタルにも乗ってるんですねで鮫島騎手のジャッジも湘南ラップンタの方が上ということであのそれだけやっぱりこの馬の能力の高さスケールというのをね、えー、陣営が評価しているということだというふうに思います、えー、新馬戦勝った時はねあの追ってから楽に抜け出した。非常にフットワークが柔らかくてしまいの切れ味もあってということでした、えー、でトースポハイ2歳ステークスがねあのやっぱりゲートがあんまり良くない馬だったんですけどちょっと決定的な手遅れだったんですねで後方からの競馬になって、まあ、最後は上がり下がの33秒9でメンバー最速の足は使って、まあ、直線目立ちましたけども、まあ、それでも4着ということでねやっぱり前々で立ち回ったシトラウスがそのまま押し切ってしまった競馬ですからこれはもう流れが向かなかったと。いうことだというふうに思います、えー、この中間はね、えー、ゲート練習も積んで、えー、練習ではスタート大丈夫ですよということでしたんでねまああとはあの本番でスタート決められるかどうかということだと思います、えー、あまりねこうごちゃつくような内枠にいるよりはこのままの場合には伸び伸び走れるこのぐらいの枠順で、えー、決め手を生かすという競馬の方が合ってるというふうに思いますしまあねまだあの分かりませんけれどもある程度前に行く馬も揃ってますしね、うんあのー、最後の決め手比べということならばやっぱりこの馬が一番かなというふうに思います、えー、絆3区でお母さんはアルゼンチンの自慢を勝った馬ということでね、えー、決闘的にも期待できますし、えー、ねなんとかこの馬でね勝って今自己最多なんですけどね年間 g 1 2勝っていうのは高野先生3勝目を挙げることができるか注目したいというふうに思ってますはい相手に取ったのが、えー、ゴンバでカーブース、まあ、ここはねゴンバでカーブースと新エンペラーというのが2戦2勝でどちらも重賞勝ってるんですね、まあ、やっぱりこの2頭が、まあ、格上的存在いいプリードという立場ではないかなというふうに思います、まあ、僕はゴンバでカーブースの方をこの2頭の比較では上位に取りました、えー、新馬戦はね、えー、逃げ切ったんですがサウジアラビアロイヤルカップはまあ折り合いがつくとはいえ息ぶり一息でね道中最高峰にいたんですねえーまあ、ここから一気に直線突き抜けるという競馬でした、えー、任した相手がこのこのね YouTube の中でも最善言ってました伝説のシンバと言われる非常にレベルが高かったシンバを勝ったボンドガールでこれと、えー、トースパイ2歳ステークスを勝ったシトラウスこれをもうちょっと寄せ付けないという感じで差し切ってますからまあちょっとねシトラウスがね朝日杯ざっぱしたり。えー、ボンドガールその後出てこないしボンドガールの出てきた組もそのはね、まあ、期待したほど走ってるという感じじゃないんで、まあ、まあそこら辺は何とも言えないところはありますがただ少なくとも決定的な差をつけて勝ちましたから、まあ、ゴンバでカーブスの能力は間違いなく高いというふうに思います
あ折り合いがつくタイプなんでねマイルから 2,000m に一気に距離が伸びるのはここが一つ鍵になると思いますけれども僕はあのこの丸場には距離はこなせるんじゃないかなというふうに見てますで3番ってシン・エンペラーでこれは凱旋門賞馬そっと指すの弟ということでねあの世界的な良血ですし、まあ、八木先生ももう,早もう今からね来年、えー、ヨーロッパのねそれこそクラシックに衛生しようかなぐらいのねそのぐらいに期待してる馬なんですねで能力の高さというのはムルザバイフ騎士もね追い切りでまたがって十分手応え持ってるところだというふうに思うんですがなんせ気象が難しいんですよで京都2歳ステークスもねまあちったりこっちったりの競馬をよくね制したなという感じがします不利もあったりしたんですがそのあたり今はその気象の難しさがいい方に闘争心に出て競馬に向いてるのかなという感じがしますけれどもね、まあ、若干の危うさがある馬なんでそこも含めて僕はゴンバでカーブスの下でこのまま3番手と。いうしました、えー、高野球者もう一頭のベロキラプトルこれも2戦2勝ですけれども、えー、新馬逃げ切って、えー、ノジギクステックスは後位から抜け出すということで非常にレースエースがあって自在性のあるまでねあの高野先生もこの中間非常に馬が良くなってるということでね上積みがあるということですからまあ,あのスケールでは湘南南分太なんでしょうけれども競馬のうまさならばこちらということになりますベロキラプトルということになりますもちろんこちらにも期待しての2頭出しと。いうことになりますね、えー、その他センチュリボンド竹板学習実はこれを勝つと JRA の平地 g 1完全制覇っていうねまた誰もやったことがない記録を打ち立てるかもしれません、まあ、先週ね有馬記念勝って有馬記念の最年長制,最年長制覇というか自分自身の最年長 g 1制覇記録を更新して勝てば勝つだけこの人記録更新してるわけですけども、えー、またホープフルステークスへ新たな異形が。達成されれるかもしれないととうことでね非常に先行力のある馬でね武田騎手に合う馬じゃないかなというふうに思ってますあとはね決め手のあるミスター g t えっとおもう一頭レガレイラですねこの切れ味鋭い2頭、まあ、印が回りきらなかったんですがタリフラインもね初戦の決め手は素晴らしかったんですよね、まあ、この辺りをどう取るかというと僕は印回,り回らなかったんでねあれでしたけどもまあまあ湘南ラプンタからならかなり手広くいってもいいんじゃないかなというふうに思ってますまあ僕は湘南ラプンタの単勝かな、うん、まああとベロキラプトルもちょっと応援で買いたいなというふうに思ってますがいずれにしても高野記者期待しておりますはい、えー、最後が、えー、とベテルギウスステークスですね、えー、阪神のメインになりますはい、えー、こちら行ってみましょうじゃん力1枚上ということでえー、っとハッピーに期待しました、えー、チャンピオンズカップで3着というね g 1でも構想の実績があるこの馬、えー、以前は追い込み一辺倒というタイプだったんですけれども客室に幅も出てきましたしね、まあ、安定感も出てきたあの休み明けなんですが休み明けから力を出せるタイプですからそのあたりも問題ないというふうに思いますね、まあ、58キロ背負いますけどもみんな筋力背負ってますからこの58キロはこのまとって不利ということもないと思いますし、まあ、川田騎手がね、えー、ある程度流れに乗せる競馬をしてという形ならば僕はこのままがチャンスじゃないかなというふうに思ってます相手に期待したのがペプチドナイロでね今年北海道で非常に強い競馬を見せたまで、まあ、前走はねちょっとペースが厳しかったということもあって止まってますし 1900m という距離が微妙に長かったのかもしれない。100メートルでも短くなるのは好材料だというふうに思いますし、このままの先行力が相手の人になってくるかなと思います。あとはね、決め手のあるホールーレット、まああの前回の競馬強かったですからね、えー、ここに入っても何ら見劣りはしないというふうに思います。それからミミッキーヌチバ、あ、ホールーレット2走前ね、はい、非常に強い競馬だったんですから、えー、ミッキーヌチバナはね、前回勝ってますけれども、このままね、阪神コースを得意としてるんですね。えー、ですからここはあのー、正気性になりますけれども十分通用するというふうに思います、えー、あとはね、えー、先行力のあるエクロジャイト相手なりにしぶとい透節が名刺を譲る派といったところが県内になってきますけれどもねいずれにしてもここは、えー、実績上位のハッピーからというところですはいということで最終日の競馬2つ見てきましたけれどもね早いもので1年もう終わりということです、えー、新年の競馬は来年は1月の6日にね東西の金杯ということですから、えー、っと6日から始まるから5日かな最初の YouTube はねはい、はい、そういうことになるかなと思います
、えー、競馬の方はね実はあのー、ホープフルステークス28日ありますけど29日にね地方大井競馬場で東京大商店ダートの大一番がありますそれからね30日は競馬じゃないですけどもあのー、一緒に取材してきましたね、はい、ケーリングランプリ佐藤慎太郎選手の挑戦がありますということでね、えー、我々ギャンブルファンにとっては30日まで年末まだまだ楽しみがありますんでね、えー、頑張っていければというふうに思います、えー、皆さん良いお年をお迎えくださいまた来年よろしくお願いします。